the haploid gametes fuse to form a diploid nuclei haploid gamete gulo e je nucleus nucleus gulo e gulo hocche fuse hoy mane fuse hoye ara hocche diploid nuclei toiri kore while developing a thick wall called zygospore in the process tale process ta ki dekho tumra ekhan theke nuclei giye e structure toiri kore eta ke bolchi amra gametangia tale gametangia r bhitore muloto prothome ki hoy plasmogamy hoy plasmogamy ta hocche fusion of protoplasm এই দুইটা হাইফি থেকে এই স্ট্রাকচারের ভিতরে প্রোটোপ্লাজমটা ফিউশন হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা প্লাজমোগেমি প্লাজমোগেমির পরে এইভাবে একটা স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে দেখো এখনো কিন্তু নিউক্লিয়াস গুলো তোমার ফিউশন হচ্ছে না শুধুমাত্র প্রোটোপ্লাজমের ফিউশন হচ্ছে এই যে যে সিচুয়েশনটা এই যে যে অবস্থা এটাকে আমরা হ্যাটোরো ক্যারিওটিক কন্ডিশন বলি হ্যাটোরো ক্যারিওটিক কন্ডিশন শুধুমাত্র প্রোটোপ্লাজমের ফিউশন হবে কিন্তু নিউক্লিয়াসের কোন ফিউশন হবে না এই এই অবস্থাটাকে আমরা হাইড্রোডো ক্যারিওটিক কন্ডিশন বলবো এবং এই স্ট্রাকচারটাকে বলবো ইয়াং জাইগাস স্পোরঞ্জিয়াম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো জাইগো এই এখানে প্রোটোপ্লাজম ওই এটাকেই এভাবে আমরা ত্রিমাত্রিক আকারে দেখানো হয়েছে হুম এটাও হাইড্রোডো ক্যারিওটিক কন্ডিশন তারপরে কি হবে ক্যারিওগেমি হবে ক্যারিওগেমি মিনস ফিউশন অফ নিউক্লিয়াস ফিউশন অফ নিউক্লিয়াস এই ক্যারিওগেমি হওয়ার পরে এই হ্যাপ্লয়েড অথবা ডাইক্যারিওটিক অংশ থেকে আমাদের এখানে ডিপ্লয়েড হয়ে যাবে ক্যারিয়ার জানি ডিপ্লয়েড থেকে কি হবে হ্যাপ্লয়েড হবে হ্যাপ্লয়েড হয়ে যে জাইগোস পোরঞ্জিয়ামের ভিতরে জাইগোস পোর তৈরি হবে এ জাইগোস পোর থেকে জার্মিনেশন হয়ে স্পোরঞ্জিও ফোর হবে জাইগোস পোর জার্মিনেট হয়ে স্পোরঞ্জিও ফোর হবে এবং এই স্পোরঞ্জিয়ামের মাথায় फ्यूशन प्रथम प्लसमोगी हो कंडिशन जैगोजियम दें कैरियोगी ক্যারোগমি হয়ে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই হবে ডিপ্লয়েড থেকে মিওসিস এর মাধ্যমে হবে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড থেকে আবার একই ভাবে স্পোরঞ্জিয়াম আসবে তাহলে এইভাবে এইভাবে সাইকেলটা হতে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমাকে স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছ জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে কি শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম আচ্ছা ম্যাম আর একবার একটু বললে ভালো হতো আচ্ছা এটা এটা আমরা পরে স্লাইডে ওই একই একই জিনিসটা পড়াবো সমস্যা নেই তোমরা তো তখন বুঝে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি বলা আছে দেখো আপন মিওসিস অনলি ওয়ান হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস রিমেইন এজ দা আদার ওয়ার্ল্ড ডিজেনারেট যেটা বললাম যে এখানে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস অনেকগুলো থাকবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে মিওসিস এর পরে হ্যাপ্লয়েড হবে এবং বাকিগুলো ডিজেনারেট হয়ে যাবে দা নিউ হ্যাপ্লয়েড সেল উইল দেন গিভ রাইজ টু এসপোরঞ্জিওফোর তাহলে এই হ্যাপ্লয়েড যেটা থাকবে সেটা থেকে স্পোরঞ্জিও ফোর হবে হুইচ উইল গো ইন টু রিপ্রোডিউস অ্যাস ইকচুয়ালি বাই প্রডিউসিং মাল্টি স্পোর্ট স্পোরঞ্জিয়াম অ্যাট দা এই টিপের স্পোরঞ্জিয়াম তৈরি হবে হ্যাঁ স্পোরঞ্জিয়ামের ভিতরে স্পোর্টস আসবে এই স্পোর্টস গুলো থেকে দেন একইভাবে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হবে আচ্ছা পরে দেখো অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনে কি হবে আসলে আমরা আগে স্লাইডটা যদি দেখি দেখো এটা ছিল আমরা শুধুমাত্র সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য ডেসক্রাইব করলাম ঠিক আছে এখানে কিন্তু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনও ডেসক্রাইব করা যায় এই যে দেখো স্পোরগুলো এই স্পোরগুলো যখন জার্মিনেট হচ্ছে মাইসিলিয়া তৈরি হচ্ছে এই মাইসিলিয়ার গুলো পরে আমরা কিন্তু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দেখিয়ে ফেলছি কিন্তু এই মাইসিলিয়া গুলো থেকে সরাসরি এরা অ্যাসেকচুয়ালিও এসপোরঞ্জিও এসপোরঞ্জিয়াম তৈরি করতে পারে এটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে দেখালাম जार्मिनेशन जो फेबरेबल एनभारमेंट पाए डिंग जार्मिनेशन दोर्स फर्म निव मासेस अब हाईफी जार्मिनेट हो স্বভাবতেই এরা কি করবে হাইফি তৈরি করবে তাহলে পিকচার থেকে দেখো এটা ছিল কি স্পোরঞ্জিয়াম আর এটার থেকে রিলিজ হওয়ার পরে এই স্পোর গুলো বের হলো এই স্পোর গুলো জার্মিনেশনের পরে এইভাবে হাইফা তৈরি করবে 
তাহলে এটা সাইকেল বারবার হতে থাকবে এবং এটা হচ্ছে অ্যাসেকচুয়ালি রিপ্রোডাকশন অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন স্পোর তৈরি হবে এখান থেকে হাইফ হবে ঠিক আছে এখন এই হাইফে গুলো কিন্তু অ্যাসেকচুয়ালি এটা তৈরি করতে পারে অথবা সেকচুয়ালি গিয়ে ওই মেটিং টাইপ বিভিন্ন দুইটা মেটিং টাইপ হয়ে এরা ভিশন হয়ে সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই টোটাল রিপ্রোডাকশনটাকে যদি সেকচুয়াল আর সেকচুয়ালকে আমরা একসাথে দেখাই তাহলে এইভাবে একটা ডায়াগ্রাম আসতে পারে তোমাদের পরীক্ষায় যদি তোমাদের হচ্ছে লাইফ সাইকেল বলো অথবা রিপ্রোডাকশন দেখাইতে পারে সেকচুয়াল এ সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন দেখাইতে বলে তোমরা কিন্তু শুধুমাত্র এইটা ড্রয়িং শিখলেই কিংবা এইটা স্টাডি করলেই তোমরা আনসারগুলো দিতে পারবে মাঝখানে এই অংশটুকু হচ্ছে সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনের ডায়াগ্রাম সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনে তা আমরা কি পড়ছিলাম প্রথম গত বিগত স্লাইড গুলোতে যে দুইটা মেটিং টাইপ হবে এটা প্লাস এটা মাইনাস এই হাইফি গুলো একটা প্লাস হলো এ একটা মাইনাস হলো হয়ে এরা ফিশন করে এভাবে গ্যামি ট্যানজিয়া তৈরি করলো প্লাজমো গ্যামি হবে এটাকে বলা হয় প্রো জাইগোস পোরানজিয়াম মানে জাইগোস পোরানজিয়ামের আগের অবস্থাকে আমরা প্রো বলছি জাইগোস পোরানজিয়াম দেন হচ্ছে মিওসিস হবে এবং ক্যারিও গেমি হবে মিওসিস ক্যারিও গেমি হয়ে আমরা জানি কি হবে এই অংশটা হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাবে এখান থেকে জার্মিনেশন হয়ে স্পোরানজিও ফোর হবে স্পোরানজিও ফোর স্পোরানজিও ফোরের মাথায় কি হবে স্পোরানজিয়াম তৈরি হবে একইভাবে স্পোরানজিয়াম থেকে কি বের হবে রিলিজ হবে কি স্পোরানজিও স্পোর্টস স্পোরানজিও স্পোর্টস আমরা দুইটাই দুই দিকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ এফ স্পোর গুলো দুই দিকে দেখাচ্ছি দেন এ স্পোর গুলো জার্মিনেশন করে কি হবে হাইফি তৈরি করবে এগুলো হচ্ছে হাইফি তৈরি করবে ঠিক আছে এই হাইফি থেকে এরকম মাইসিলিয়া তৈরি হলো তৈরি হয়ে এরা কি করবে এরা হচ্ছে অ্যাসেকচুয়ালি রিপ্রোডিউস করে এই ধরনের রাইজয়েড স্ট্রাকচার তৈরি করবে এবং স্পোরানজিয়াম তৈরি করবে আবার একইভাবে এই হাইফি যেতে পারে সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনেও মেটিং টাইপে হুম আবার একইভাবে দেখো স্পোর জার্মিনেশন করে হাইফি মাইসিলিয়াম হলো রাজ্য রাজ্য রাজ্যপাস হলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন আবার এই হাইফিটা সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনও যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা এটা হচ্ছে লাইফ সাইকেল অফ রাইজোপাস ট্রোলোনিফার যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা হচ্ছে সেকচুয়াল রিপ্রোডাকশনের একটা ডায়াগ্রাম আকারে বুঝিয়ে দাও কিংবা ড্র করো তাহলে এটা দিবে অ্যাসেকচুয়াল বললে এটা দিবে অথবা এটা দিবে একই ঠিক আছে এখন ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা হচ্ছে এটাই এটাই হচ্ছে আমরা যদি ব্রেড কে ধরে লাইফ সাইকেল বলি যে ব্রেডের মধ্যে আসলে কিভাবে হয় ওইটা আর এটা হচ্ছে একই রকম আচ্ছা এটাতে আরেকটা জিনিস দেখো তোমরা যে কোন অংশটা হ্যাপ্লয়েড কোন অংশটা ডিপ্লয়েড ঠিক আছে এটা জানার জন্য দেখো এই সম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ অংশ এরা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এই সম্পূর্ণ অংশ হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড ঠিক আছে এই অংশ পর্যন্ত কিন্তু হ্যাপ্লয়েড শুধুমাত্র শুধুমাত্র ডিপ্লয়েড হবে এই অংশটা শুধুমাত্র ডিপ্লয়েড হবে মানে ক্যারিও গেমি হওয়ার পরে ক্যারিও গেমি হওয়ার পরে এই অংশটার মধ্যে থাকবে ডিপ্লয়েড অংশ আর এটা হবে হ্যাটেরো ক্যারিওটিক অংশ মানে ক্যারিও গেমি হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অংশ তিনটা স্টেজে থাকবে এরা হ্যাটেরো ক্যারিওটিক এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখো এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তোমার হ্যাটোরো ক্যারিওটিক কন্ডিশন এই দুইটা হচ্ছে হ্যাটোরো ক্যারিওটিক কন্ডিশন আর এটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড আর বাকি সব বাকি সব এগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড আচ্ছা এগুলো হচ্ছে তোমরা বুঝে যাবে জাস্ট জাইগোসপোর কিভাবে তৈরি হয় জাইগোসপোর ফর্মস ইনসাইড দ্য জাইগোসপোরঞ্জিয়াম ডিউরিং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দ্য হাইফি অফ ডিফারেন্ট স্ট্রেন অফ জাইগোমাইসিড ফানজাই কাম ইন কন্টাক্ট টু ইয়ে চাদার and form a hardened zygospore that can survive harsh conditions tahale era hocche already bollo ami gulo inside the nuclei of different strains positive and negative nuclei will have joined to form a new diploid nuclei if conditions are favorable the zygospore will germinate tahole zygospore toiri hoy kibhabe prothome hyphae gulo mating type hoy positive negative mating type hoye era fusion hoy fusion hole এরা গ্যামি টেনজিয়া তৈরি করে আর গ্যামি টেনজিয়ার ভিতরে প্রথমে হবে প্লাজমো গ্যামি দেন হবে ক্যারিও গমি ক্যারিও গমি হওয়ার পরে হবে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়ার পরে মিওসিস এর মাধ্যমে যে জাইগোসপোর তৈরি হবে জাইগোসপোর থেকে আমাদের জার্মিনেশনের মাধ্যমে পরবর্তী স্টেজ গুলো হবে এই কয়েকটা কথা লিখলেই হবে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ 
formation of zygospore eta jodi amra a dhori ha ekdom prothom stage eta b then hocche eta c mane eta aste aste kibhabe fusion hocche stages gulo dekhacche d e f g dekha aste aste kintu aste aste protoplasm fusion hocche then hocche nucleus eta hocche tomar ei dui ta hocche diploid nucleus er fusion hocche स्पेशल टाइप खबर तैरी कर इंदोनेशिया which is nutritionally enriched increased digestibility of proteins higher levels of riboflavin niacin and b12 তাহলে এটা হচ্ছে খুবই নিউট্রিশনালি এনরিচড কি কি থাকে এরা হচ্ছে এটা যদি খাওয়া খাওয়া যায় তাহলে প্রোটিনের ডাইজেস্টিবিলিটি বাড়ে riboflavin থাকে এতে niacin থাকে এবং b12 থাকে এটা কিভাবে তৈরি হয় সাধারণত সয়াবিন সয়াবিন গুলোকে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা হয় এবং উপরে যে খোসা খোসাটা इनोकुलेशन दुटा पद्धति खबर प्लस्टिक दिए रैपिंग रैपिंग इनकुबेट करते हैं चौबीस घंटार फोर आवर्स सबकिर कथा माइसिलिया ग्रो कर ग्रो कर उटमेंटमेंट थे 
সেগমেন্টের ভিতর দিয়ে এই ফাঞ্জায়ের স্পোরঞ্জিও ফোর গুলো বাইরে চলে আসে এই যে এই দুইটা যদি আমরা অ্যাবডোমের সেগমেন্ট ভাবি ভিতর দিয়ে এভাবে স্পোরঞ্জিওর গুলো বাইরে চলে আসে স্পোরঞ্জিও ফোর গুলো বাইরে চলে আসে এবং এই প্যারাসাইটের এক্সাম্পল হতে পারে অ্যান্টোমোফথেরা মাস্কেই স্পোরঞ্জিও ফোর বিলস আপ প্রেশার স্পোরঞ্জিও ফোর builds of uh, pressure shoots of sporangiolum when they there is air movement তাহলে বলছি আমরা যে তারা হচ্ছে অ্যাবডোমেনের সেগমেন্ট দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে স্পোরঞ্জিও ফোর গুলো এগুলো হচ্ছে সাধারণত কনিডিয়া গুলো শুট করতে পারে শুট করতে পারে কখন যখন এয়ার মুভমেন্ট থাকে তখন যখন একটু বাতাস থাকবে কিংবা ফ্লাই ফ্লাই গুলো হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যাবে তখন হচ্ছে কনিডিয়া গুলো শুট করে এবং এই কনিডিয়া গুলো যখন শুট করে তখন মানে এই কনিডিয়া গুলো কিন্তু অন্য কোন ফ্লাইকে অন্য কোন ইনসেক্টকে ইনফেক্ট করতে পারে যদি তারা ইনফেক্ট না করে মানে অন্য কোন ফ্লাইকে ইনফেক্ট করতে না পারে ইফ মিসেস দেন হচ্ছে ক্যান ক্যান ফর্ম অ্যানাদার স্ট্রাকচার এই এই স্পোর গুলো এই কর্নিডিয়া গুলো অন্য স্ট্রাকচার তৈরি করে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেন হচ্ছে সুবিধা মতো তারা আবারই আবার হচ্ছে যদি কোনো ফ্লাই পায় ইনসেক্ট পায় তখন আবার শুটস ইট অফ আপ টু থ্রি টাইমস তারা তিনবার শুট করতে পারে মানে স্পোর গুলো মানে কনিডিয়া গুলো রিলিজ করতে পারে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন নট ওয়েল আন্ডারস্টুড ফর্ম রেস্টিং স্পোর্টস দ্যাট ইজ সিমিলার টু জাইগো স্পোর্ট সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যায়নি হ্যাঁ হচ্ছে এরা রেস্টিং স্পোর্ট তৈরি করে যেগুলো হচ্ছে জাইগো স্পোরের মতো একই রকম আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যান্টোমোথোরালেসের স্পোরঞ্জিও ফোর এর মাথায় এ ধরনের কনিডিয়া থাকে এ ধরনের কনিডিয়া থাকে এবং এরা কিন্তু এই যেভাবে শুটিং করে মানে রিলিজ করে এভাবে রিলিজ করে এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পল হ্যাঁ কনি কনিডিও বোলাস করোনেটাস এটা হচ্ছে এক ধরনের প্যারাসাইট মানে ফানজাই যেটা ক্যান ক্যান ইনফেক্ট ফ্লাই ডিফারেন্ট টাইপ অফ আর্থ্রোপোড ইনসেক্টস গ্লোমালিস এটা হচ্ছে আরেকটা মানে তিন নাম্বার অর্ডার তাহলে আমরা কি পড়লাম মিউকোরালেস পড়লাম অ্যান্টোমোথোরালেস এবং এটা হচ্ছে তিন নাম্বার অর্ডার গ্লোমালিস গ্লোমালিসটা কি আসলে এ এখানের ফাঞ্জাইগুলো কি এরা হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত অবলিগেট বায়োট্রফ অবলিগেট বায়োট্রফ আমরা জানি বায়োট্রফ হচ্ছে দুই ধরনের হতে পারে অবলিগেট অথবা ফ্যাকাল্টিটিভ অবলিগেট বায়োট্রফ গুলো হলো সেগুলো যেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্রই নিউট্রিশন আপটেক করতে পারে শুধুমাত্র লিভিং প্ল্যান্ট থেকে লিভিং প্ল্যান্ট থেকে আর ফ্যাকাল্টি বলবো তাদেরকে যেগুলো হচ্ছে লিভিং প্ল্যান্ট ছাড়াও যদি তাদের প্রয়োজন হয় কিংবা তারা যদি এনভারনমেন্ট ওরকম পায় সেক্ষেত্রে তারা নেক্রোট্রফিড স্যাপ্রোফাইটও হতে পারে অথবা নেক্রোট্রফিক হয়ে যেতে পারে মানে ফ্যাকাল্টি এই জন্য বলা হচ্ছে তারা সুবিধা মতো রূপ বদলাতে পারে ঠিক আছে আর অবলিগেটের ক্ষেত্রে এরা শুধুমাত্রই কিন্তু নিউট্রিশন আপটেক করবে লিভিং প্ল্যান্টস থেকে তাহলে গ্লোমালিসের ফাঞ্জাইগুলো হবে অবলিগেটরি বায়োট্রফিক ইন দ্য রুটস অফ হায়ার প্ল্যান্টস ফর্ম আরবাসকুলার মাইকোরাইজা তাহলে এরা এই যে এটা হচ্ছে রুটের যদি স্লাইস বলি আমরা হুম রুটের সেলগুলো এই সেলগুলোর ভিতরে এরা কিন্তু এই যে এইভাবে গ্রো করে এই যে যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে এই ফাঞ্জাইগুলো এই ফাঞ্জাইগুলো ঠিক আছে তাহলে এরা হচ্ছে রুটের ভিতরে কর্টিক্যাল সেলের ভিতরে গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হয় এদের এবং এদেরকে বলা হয় আরবাসকোলার মাইকোরাইজা আরবাসকোলার মাইকোরাইজা এরা গাছের রুটের কর্টিক্যাল টিস্যুতে এদের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হয় এবং আরবাসকোলার বলা হয় এই জন্য যে এরা হচ্ছে স্পেশাল টাইপ একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে নাম হচ্ছে আরবাসকেউল আরবাসকেউল সেই জন্য বলা হয় আরবাসকোলার মাইকোরাইজা আচ্ছা ফর্ম ট্রি লাইক স্ট্রাকচার তাহলে এরা রুটের ভিতরে গিয়ে কিভাবে স্ট্রাকচার তাদের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হয় এরা হচ্ছে রুটের সেলের ভিতরে এই যে এরকম ট্রি লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করে ট্রি লাইক গাছের মতো স্ট্রাকচার তৈরি করে ব্রাঞ্চিং থাকবে ঠিক আছে এদের স্ট্রাকচার তৈরি করে আরবাসকিউলস ট্রি লাইক স্ট্রাকচারটা মূলত হচ্ছে আরবাসকিউলস ইন সেলস অফ প্ল্যান্ট এই যে এই যে যে এগুলো এই স্ট্রাকচারগুলোকে মূলত আরবাসকিউল বলা হয় 
actions of nutrients between fungus and plants so a structure gulo madhyome kintu gacher sathe tader modhe ek dhoroner binimoy hoy pani ebong nutrition nutrition and panir hocche ekta binimoy hoy acha form large spores in soil era hocche matir bhitore बड़ा बड़ो स्पोर तैरि करते स्पोर गुलाधारण जैग स्पोर बला रेस्टिंग स्पोर बो जो स्पोर ए जैग स्पोर एंड क्लामाइडो स्पोर डिपेंडिंग अन द स्पेसिस विभिन्न स्पेसिस विभिन्न धरण स्पोर तैरि करते दें हम क्लसारे Second class in Zygomycota. All but a few species are obligate commensals in guts or on exoskeleton of arthropods. एकाने खूब कम species थाके मने ये class के भीतर खूब कम species आछे खूब कम शंकु फंजाई थाके किन्तु ये रहो जो obligate commensals. Commensals तुम रह जानो कि ना जानी ना commensals हो जो एक धोने association बोला जाए commensalism. उपकृत होबलिगेट मान मे तरह गाटर भेजने डायजेशन सह अनेल्प कर शेष समय समस्या नहीं कैमन देखा जाए Thallus is relatively simple. Uh, produce a hole first that anchors them to li uh, lining of gut. जे तो एरा गाटे बितोरे थाके इंसेक्ट के गाटे बितोरे थाके एरा एक दोनों स्ट्रक्चर तोड़ी करे इटन नाम हो जो hole first, hole first, hole first. ये स्ट्रक्चर गुलो स्ट्रक्चर के माध्यम में तेरा गाटे बितोरे नीचे दिल के मने स्थिति शील रखते पड़े मने नीचे दिल के अखने धोरे रखते पड़े ये जो एक लोग के hole first बोला है ये स्ट्रक्चर गुलो के hole first बोला है स्ट्रक्चर गुलो के hole first बोला है ठीक है जी एक लोग hole first अरे यह तो details किसी जाना दौर का नहीं एक लोग है जी जस्ट तुम्हारे मतलब एक तो पूरी चीज़ तो कॉलर जोन है एक लोग भीतर है तो जाना पूरी जोन नहीं है मतलब जेतो एक लोग हमारे plant parasitic ना हाँ हम रह जोन ये देख के बेशक दृष्टि दे बोना मतलब जस्ट एक तो जाना जोन देख लाश लग क्या मन trichomycetesर तुम्हारे thallus प्रथम क्लस क्लसिफिकेशन अफ फंजाई 
আচ্ছা প্রথম ক্লাসটাতে ছিল আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ ফানজাই সেখানে আমরা বিভিন্ন ওল্ড ক্লাসিফিকেশন মডার্ন ক্লাসিফিকেশন এগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম দেন হচ্ছে আমরা জাইগোমাইকোটা ফাইলাম থেকে শুরু করে জাইগোমাইকোটার যে দুইটা ক্লাস সেগুলো পড়লাম এবং মাইকো প্রথম যে ক্লাস ছিল জাইগোমাইকোটার প্রথম ক্লাসের তিনটা অর্ডার তার মধ্যে প্রথম যে অর্ডার মিউকোরালেস এটা একদম ডিটেলস পড়লাম সাধারণত মিউকোরালেসটাই আমাদের জন্য মানে আমাদের এগ্রিকালচার পার্সপেকটিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ প্লান্ট প্যারাসাইটিক ফ্যানজাইগুলো মিউকোরালেসের মধ্যেই হচ্ছে মূলত বেশি থাকে আচ্ছা তাহলে বিগত তিনটা ক্লাস সম্পর্কেই তোমাদের কার কি কোয়ারিস আছে তোমরা বলতে পারো আমাকে কি কি বিষয় তোমরা বুঝো না কিংবা আরেকটু স্লাইড দেখালে কিংবা আরেকটু ডিসকাস করলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে এখন তোমরা বলতে পারো কে যেন হাত তুলেছিল একটু আগে নাহিদ যোগাযোগ করো তোমরা আমাকে মেল এর মাধ্যমে আমি মেল দিয়ে দেবো সফট কপি দিয়ে দেবো ধন্যবাদ সুবিধা হবে যিনি বলেছেন যে এটা ক্রিপ্টোগ্যামিয়ার ভিতরে তিনি ফানজাইটাকে ক্লাসিফাই করেছেন তারপর ছিল হুইটেকার ক্লাসিফিকেশন তিনি উনিশশো উনসত্তর সালে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের কথা বলেছেন এবং ওনার বেসিসটা ছিল কি প্রো ক্যারিওসাইট অ্যান্ড হচ্ছে ইউ ক্যারিওসাইট এই দুইটাকে বেসিস করে তিনি বলেছেন পাঁচটা কিংডমের কথা ঠিক আছে এবং ফানজাইকে তিনি ইউ ক্যারিওসাইট বলেছেন মানে ইউ ক্যারিওটিক বলেছেন অ্যাক্টিনোমাইসিস এগুলো হচ্ছে এক ধরনের অ্যাক্টিনো ব্যাকটেরিয়া মানে ব্যাকটেরিয়ার একটা স্পেশাল টাইপ এটা হচ্ছে অ্যানোরোবিক কন্ডিশনে তারা থাকে যদি প্রেজেন্ট থাকে তিনি বলেছেন এটা হবে মিক্সো মাইকোটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে এটা বলেছেন ইউ মাইকোটা ঠিক আছে মিক্সো মাইকোটা আমরা কিন্তু অত ডিটেলস পড়াশোনা করি না হ্যাঁ যেহেতু এটা অত আমাদের রিলেটেড না কাজে আমরা ইউ মাইকোটা নিয়ে কথা বলি বেশি তো এখানে প্লাজমোডিয়াম থাকে না প্লাজমোডিয়াম থাকে না এবং এই ডিভিশনটাকে পাঁচটা সাব ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছে তার মতে এনসুয়ার্থের মতে পাঁচটা ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে ছিল মাস্টিগো মাইকোটিনা জাইগো মাইকোটিনা এসকো মাইকোটিনা বেসিডিয়াম মাইকোটিনা অ্যান্ড হচ্ছে ডিউটেরো মাইকোটিনা দেখো খেয়াল করে আমরা কিন্তু রিসেন্ট ক্লাসিফিকেশন কিন্তু ঠিক আছে তার মানে ইভোলিউশনটা এরকম হয়েছে ধারণা গুলো কিরকম হয়েছে যে উনি এনসওয়ার্ড কিন্তু মাস্টিকোমাইকোটিনের ভিতরে এই দুইটাকে ফেলেছিলেন ঠিক আছে পরবর্তীতে রিসেন্ট ক্লাসিফিকেশন যেটা সেটা কিন্তু এটা পুরো আলাদা একটা একটা মানে ফাইলাম হিসেবে ধরা হয়েছে কাইটিডাইমাইকোটাকে একটা আলাদা এবং উ মাইকোটাকে একটা আলাদা ফাইলাম হিসেবে ধরা হয়েছিল এবং এই মাস্টিকোমাইকোটিনের ভিতরে কিন্তু পিথিয়াম ফাইটোথোরা অ্যালবাগো এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে প্যাথোজেন 
কিছু ডিজিজ করতে পারে যখন যেমন এখানে পিকচার দেওয়া আছে এই যে এটা হচ্ছে পিথিয়াম দ্বারা হয় এরকম একটা ডিজিজ নাম হচ্ছে ডাম্পিং অফ ডাম্পিং অফ পিথিয়ামের কারণে হয় আর এটা হচ্ছে ব্লাইট অফ পটেটো লেট ব্লাইট অফ পটেটো কস্ট বাই ফাইটোকথরা কস্ট বাই ফাইটোকথরা ম্যাম ওমাইসেটস কেন ট্রু ফাঞ্জাইনা এই ব্যাপারটা বুঝিনি আচ্ছা ওমাইসেটস কেন ট্রু ফাঞ্জাইনা আমরা কিন্তু ট্রু ফাঞ্জাইয়ের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পড়েছি প্রথম মানে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো ছিল কি এদের সেল ওয়াল কিন্তু মেড অফ কি বলো তো ফাঞ্জাইয়ের সেল ওয়াল কি দিয়ে তৈরি কাইটিন কাইটিন দিয়ে কাইটিন দিয়ে তৈরি কিন্তু फांगलिजम बर्तमान डिविसन भाग कर मत समस्या कैपचारे परिवर्तित मडार्न क्लिफिकेशन पढ़ाना 
দিয়েছি খুবই মানে সামারি আকারে বলতে পারো সামারি আকারে এ ক্লাসিফিকেশন গুলো কিন্তু অনেক আরো অনেক কিছু অ্যাড করা যায় ম্যাম আগে স্লাইডটা একটু এই স্লাইডটা ম্যাডাম এইখানে জেনাস এর যে জিবেরেলা আছে তাই না তখন কলমে যখন লিখবে তখন অবশ্যই এগুলো কিন্তু তোমাদের পড়ানোর কথা কি করতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে হম জেনাস এবং স্পেসিস দুইটার নিচে যখন তোমাদের পরীক্ষা এক্সাম্পল আকারে লিখবে তখনই কিন্তু उल्लेख कर মানে তুমি খাবার দাবার যখন যেখানে ফেলে রাখো না কেন সেখানে খুব পরিষ্কার জায়গা হলেও এই রাজ্যপাস গুলো খুব সহজে জন্মাতে পারে এদেরকে উইটস বলা হয় কন্টামিনেটস বলা হয় এবং এদের হচ্ছে যে হাইফি হাইফি অথবা মাইসিলিয়াম এদের কোনো সেপটেশন থাকবে না ক্রস ওয়ালস থাকবে না নো সেপটেশন ঠিক আছে দেন হচ্ছে এদের যে সেল ওয়াল মেড অফ কাইটিন এরা সেক্সুয়ালি অ্যাসেকচুয়ালি রিপ্রোডিউস করতে পারে এবং এগুলো তো তোমরা জানো অ্যাসেকচুয়ালি স্পোরেঞ্জিও স্পোর তৈরি করে সেক্সুয়ালি জাইগো স্পোর তৈরি করে ঠিক আছে আর স্পোরেঞ্জিও স্পোর্টস আর নন মোটাইল নন ফ্লাজেলেটেড रूट लाइक स्ट्रक्चर যার কাজ হচ্ছে তাকে কোন সাবস্ট্রেটের সাথে আটকিয়ে রাখা একটা কাজ দুইটা কাজ আর দুই নম্বর কাজ হচ্ছে নিউট্রিশন অপটিক করা তিন নম্বর কাজ হচ্ছে এনজাইম সিক্রেট করা ঠিক আছে এই রাইজোয়েটের কাজ এগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সব কোয়েশ্চেন এসব আকারে আসতে পারে এটা হচ্ছে স্পোরঞ্জিও ফোর যার মাথায় স্পোরঞ্জিয়াম তৈরি করে স্পোরঞ্জিয়ামের ভিতরে থাকে স্পোরঞ্জিও স্পোর 
संजोगी से बला फोर जैगोपोर बार बार रिप्रोडक्शन खबर माइक्रोजोग गिट्रेशन फांगसोसिएशन की जैगोपोर क्लैमोर फ्रेशन 
छविफिकेशनिफिकेशनिफिकेशन साधारण जिन जोटाइल चलते 